大家好，我是阿光。万万没想到，把啤酒倒在猪肝里面会这么的好吃。我的老乡，就凭这样一盘凉拌猪肝，一年之中买了两套房。其实做法也非常的简单。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先，准备一小块猪肝。挑选猪肝其实也有技巧的。我们要挑选这种干尖部分，因为这块猪肝没有什么筋膜，我们在切的时候也非常的方便。猪肝也不需要切太薄，大约在一个硬币的厚度就差不多了。如果切太薄的话，那样很容易碎。但是尽可能的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样就差不多了。把切好的猪肝放在准备好的碗中，接下来往碗中加入500克的啤酒。啤酒可以去除猪肝里面的血水和腥味。稍微的抓拌一会儿，充分的把猪肝的血水抓出来，放在一旁浸泡十分钟左右。利用这段时间。准备一小把干辣椒，剪成小段。猪肝里面加一些干辣椒，香辣味十足，吃起来更有层次感。用漏勺去掉里面的辣椒籽，全部处理完，放在小碗中。接下来准备小块去皮的老姜，我们把老姜先切成薄片，再切成小条，最后全部切成稍微细一点的姜末。全部切好，放在干辣椒一起。再准备几粒去皮的大蒜，先切成薄片。做猪肝，我们的大蒜可以稍微的多准备一些，增加猪肝的蒜香味。最后切成稍微细一点的蒜末。全部切好以后，准备小把清洗干净的香葱。葱白和葱叶分开切，首先把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好，放在干辣椒一起。把剩下的葱叶同样也切成葱花，全部切好，放在小碗中。做猪肝，我们最好是添加一些香菜，清洗干净的香菜，切成两公分左右的小长段，全部切好，放在盘中备用。起锅，加入多一点的食用油，开大火，把油温烧至冒白烟，往碗中加入一勺白芝麻。浇上滚烫的热油，激发出所有食材的香味。我们来调下味，加入大半勺的蚝油提鲜，一大勺的生抽酱油，加入小半勺的陈醋增加香味，加入小半勺的食盐调味，少量的松茸鲜，然后再加入少许的白糖，中和一下口味。最后加入少许的芝麻香油，增加香味。一道万能的凉拌酱汁就这样做好了，用来做凉拌鸡尾虾或者是凉拌土豆丝都非常的美味。时间差不多了，现在的猪肝也已经浸泡好了，泡出了很多的血水，这些都是猪肝腥味的重要来源。准备一个漏勺，把所有的猪肝全部捞出来。我们要来多淘洗几遍，直到把水洗至很清澈，充分的把猪肝里面的血水清洗干净。这一步非常的关键，这也是为什么饭店里面的猪肝没有腥味。把清洗好的猪肝用力的拧干水分，这一步非常的关键，这样方便入味。全部处理完，放回准备好的碗中。接着再加入一大勺的食盐，一
一大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，一碗吃饭的筷子，充分的搅拌均匀，使猪肝的表面都能够裹上薄薄的一层淀粉。加入食盐，是提前给猪肝入下底味。准备一锅清水，加入葱姜和料酒，这也是去腥三件套，稍微的搅拌均匀。接下来把准备好的猪肝倒在锅中，我们要提前把猪肝焯下水。刚下锅的猪肝，我们不要直接去动它，大约二十秒左右，稍微的发动一下，把粘连在一起的拍开来。同时还可以防止粘锅。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。非常感谢您一直以来的支持与鼓励。组织成视频中这样，现在的猪肝已经完全的熟透了。接着我们就控水捞出。我们煮制的时间千万不能太长，不然的话，猪肝吃起来很柴。整个过程大约在三十秒左右，煮至没有血水就可以了。接下来把准备好的料汁倒下去，葱花和香菜也加在里面，然后用筷子充分的搅拌一下，使调味料和猪肝完全的糅合在一起。这里我们尽量的多发拌一会儿。充分的发拌均匀，条件允许的也可以加一些花生米在里面，增加香味。一道营养又美味的凉拌猪肝就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样做出来的凉拌猪肝。比红烧的更健康。猪肝可以补血，适量的多吃一些猪肝对身体非常的有益。以后买回来的猪肝再也不要红烧或者是做汤了。这样做的凉拌猪肝下饭下酒都非常的不错，主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。点完头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。